সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আপনারা যারা আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধন প্রবাসকের একেবারে ডিটেলস আমাদের কোর্স প্ল্যান সিলেবাস আলোচনা এবং পরীক্ষার প্যাটার্ন কোন কোন টপিক্সের ওপর বেশি ফোকাস করতে হবে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করব তো আলোচনা শুরুতে আমরা একটু বলে রাখি আমাদের কিন্তু আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষার কোর্স কিন্তু রানিং সো আপনারা যারা কোর্স করতে চাচ্ছেন তারা সরাসরি আমাদের পেজ এই পাই ম্যাথ ক্লাবে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের যে ফোন নাম্বার আছে এখানে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে সরাসরি আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের কিন্তু আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধন গণিতের টোটাল কোর্সটা কিন্তু রানিং তো চলুন আমরা এখানে একটু একটু করে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করি তো এই ভিডিওতে আমরা শুধু আলোচনা করব প্রবাসক নিয়ে অর্থাৎ যারা কলেজের লেকচারার হিসেবে নিয়োগ হতে চাচ্ছেন বা কলেজের লেকচারারের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য এই টোটাল আলোচনাটা তো প্রথম বিষয় হচ্ছে এটার সাবজেক্ট কোড হচ্ছে চারশো চোদ্দ একশো মার্কসের পরীক্ষা হবে আপনার লিখিত পরীক্ষা মানে লিখিত যে পরীক্ষাটা হবে সেটা হচ্ছে একশো মার্কসের পরীক্ষা হবে এবং টোটাল সময়টা হচ্ছে মানে এই একশো মার্কসের পরীক্ষার জন্য আপনার সময় থাকবে তিন ঘন্টা ওকে এখন আমরা আসি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনাতে কলেজের পরীক্ষাতে টোটাল ইউনিট থাকবে দশটা দেখেন দশটি ইউনিট থাকবে প্রতিটা ইউনিটে হচ্ছে দশ মার্কস করে তার মানে দশটা ইউনিট প্রত্যেকটা ইউনিটে মার্ক হচ্ছে দশ করে অর্থাৎ আপনার টোটাল একশো মার্কসের পরীক্ষা আবার প্রতিটা ইউনিটে দুইটা করে পার্ট থাকবে আচ্ছা এই দুইটা করে পার্টটা কিভাবে হতে পারে আমি একটু আপনাদেরকে এটা বোঝার চেষ্টা করি মনে করেন এক নং প্রশ্ন এটা এক নং প্রশ্ন তো এক নংয়ের মধ্যে ক থাকবে আবার এক নংয়ের মধ্যে খ থাকবে এখন আপনি প্রত্যেকটা দেখেন এখানে একটু লক্ষ্য করতে হবে আপনাকে এই যে ক অথবা খ আপনাকে যে কোনো একটা আনসার করতে হবে মানে ক অথবা খ যে কোনো একটা আপনাকে আনসার করতে হবে সো এখানে মার্কস হচ্ছে দশ করে আবার দেখেন আবার যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মানে এখানে দুইটা পাঠ থাকবে দুইটা অংশ থাকবে এরকম যে কোনো একটা পাঠের উত্তর দিতে হবে আবার ক বা কোথে আবার দুইটা করে থাকতে পারে যেমন এই যে ক এই ক এর মধ্যে আবার এরকম দুইটা প্রশ্ন থাকতে পারে আবার ক এর মধ্যে এরকম দুইটা প্রশ্ন থাকতে পারে সো আপনি যদি আপনি যদি এই ক আনসার করেন তাহলে এই দুইটা প্রশ্ন উত্তর আপনাকে দিতে হবে যদি আপনি খ আনসার করেন তাহলে এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে তো এটা হচ্ছে প্রথম প্যাটার্ন এখন এই প্রশ্নের মান বন্টনটা কীরকম হবে দেখেন যদি সরাসরি দুইটা প্রশ্ন থাকে তাহলে এরকম থাকতে পারে পাঁচ প্লাস পাঁচ অথবা চার প্লাস ছয় অথবা তিন প্লাস সাত এখন যদি তিনটা প্রশ্ন থাকে মনে করেন এখানে কিন্তু আপনার তিনটা প্রশ্ন থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার মার্ক এরকম হতে পারে বা এরকম হতে পারে তো চলুন আমরা সতেরোতম নিবন্ধনে কলেজের প্রশ্নটা একটু দেখি তাহলে আমরা এই কনসেপ্টগুলো সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলো ওকে তো আমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সতেরোতম শিক্ষক নিবন্ধনের কোয়েকশন দেখেন প্রবাসক টোটাল মার্কস হচ্ছে একশো সময় হচ্ছে তিন ঘন্টা প্রত্যেকটা বিভাগ হতে একটি করে মোট দশটা প্রশ্নে আনসার দিতে হবে এখন দেখেন এই যে আপনার ক বিভাগ এখানে দেখেন এই যে এক নম্বর দুই নম্বর এরকম থাকবে আমি ক খো দিয়ে বুঝিয়েছিলাম আপনারা মনে রাখবেন এটা এক নম্বর দুই নম্বর এরকম থাকবে আবার প্রত্যেকটা নম্বরে দুইটা করে প্রশ্ন থাকবে তো দেখেন এখানে যে ক এই দুইটার মধ্যে আপনাকে একটা প্রশ্ন আনসার দিতে হবে অর্থাৎ ক বিভাগ থেকে আপনার টোটাল মার্কস হচ্ছে দশ এখন আপনি যদি এক নং প্রশ্নে আনসার দেন তাহলে এই দুইটার আনসার দিতে হবে যদি দুই নং প্রশ্নে আনসার দেন তাহলে এই দুইটা প্রশ্নে আনসার আপনাকে দিতে হবে মানে হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা আনসার করতে পারবেন যে কোনো একটা যেমন এটা অথবা এটা বাট যেটাই করবেন সেটা দুইটা প্রশ্ন আনসার আপনাকে দিতে হবে আচ্ছা এর মানে হচ্ছে এখানে দেখেন প্রত্যেক দুইটা অংশ থাকবে এটা ক ক হবে না এটা হবে এরকম যে এক দুই আবার এই একের মধ্যে আপনার ক থাকতে পারে খ থাকতে পারে আবার দুইয়ের মধ্যে আপনার ক থাকতে পারে খ থাকতে পারে মানে এরকম হচ্ছে আপনার কোয়েকশন প্যাটার্ন হবে আর কি ওকে এখন আমরা চলে যাই আমাদের সিলেবাসে দেখেন আপনি যদি কলেজে পরীক্ষা দিতে চান তাহলে আপনার আপনার কলেজ পর্যায়ে আর কি অ্যাকাডেমিক যে সাবজেক্টগুলো আপনাকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথামেটিক্স যেটা ওনার্স প্রথম বর্ষের সাবজেক্ট এবং এই ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথামেটিক্স থেকে আপনার বিশ মার্কস আসবে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আপনার ক ইউনিট এবং খ ইউনিট মানে প্রথম দুইটা ইউনিট হচ্ছে আপনার ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে 
তারপর হচ্ছে লিনিয়ার এলজেব্রা এটা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের সাবজেক্ট এটার মধ্যে মার্ক হচ্ছে 10 ভেক্টর জিওমেট্রি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের সাবজেক্ট এখানে মার্কস হচ্ছে 20 এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল থেকে আপনার সরি টু ডাইমেনশনাল থেকে হচ্ছে আপনার 10 মার্কস আর থ্রি ডাইমেনশনাল থেকে হচ্ছে 10 মার্কস তার মানে এই ভেক্টর জিওমেট্রি থেকে আপনার পরীক্ষাতে 20 মার্কস আসবে ক্যালকুলাস 1 থেকে 10 মার্কস ক্যালকুলাস 2 থেকে হচ্ছে 10 মার্কস তবে সব সময় ক্যালকুলাস 2 থেকে 10 মার্কস নাও আসতে পারে দুইটা মিলে আপনার 20 মার্কস আসতে পারে অর্থাৎ ক্যালকুলাস থেকে আপনার মার্কস হচ্ছে 20 ওকে তাহলে কত হলো দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার আমরা যদি এখানে মার্কটা একটু কাউন্ট করি দেখেন 20 30 40 50 60 70 আর এই যে তিনটা সাবজেক্ট এই তিনটা সাবজেক্ট হচ্ছে নতুন এই তিনটা সাবজেক্ট 17 তম নিবন্ধনে নতুন করে অ্যাড করা হয়েছিল ফরটান প্রোগ্রামিং এখান থেকে 10 মার্কস আসবে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের সাবজেক্ট নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস 10 মার্কস এটা হচ্ছে থার্ড ইয়ারের সাবজেক্ট আর হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং থেকে আসবে 10 মার্কস এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড ইয়ারের সাবজেক্ট তার মানে হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে যে ফান্ডামেন্টাল থেকে 20 মার্কস আসবে এবং ভেক্টর থেকে 20 মার্কস আসবে এবং বাকি যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলোতে হচ্ছে 10 মার্কস করে আসবে তো এই কনসেপ্টটা আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি ওকে এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে এই যে সাবজেক্টগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এখানে এই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে কোন কোন টপিকস বা কোন টপিকসগুলো থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে ওকে তো প্রথমত আমরা দেখি এখানে আমি একেবারে বিভাগ ওয়াইজ এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখেন আমাদের ক বিভাগ ক বিভাগ হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথামেটিক্স থেকে প্রশ্ন আসবে তো এখানে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে মানে ক বিভাগের জন্য যে চ্যাপ্টারগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম কমপ্লেক্স নাম্বার অ্যান্ড ডিমোয়েবার থিওরাম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এখানে হচ্ছে ডিমোয়েবার থিওরামের যে প্রয়োগ সেগুলো বেসিক ইন ইকুয়ালিটিস সামিশন অফ অ্যালজেব্রাইক অ্যান্ড থ্রিগোনোমেট্রিক সিরিজ तो एखे एक कथा बोले देखें एखे जो चैप्टारगल आर् मध्य चैप्टार्ट बदे अर्थात रियल नम्बर सिसटेम ये चैप्टार के सतरतम निबंधने पास मार्क्स एस और साधारण ये चैप्टार के खूब एक प्रश्न आसे ना कि पर तीन चैप्टार के हंड्रेड पार्सेंट अपना परीक्षा से प्रश्न आसपे मैं ये देखें कमप्लेक्स नम्बर बेसिक इन इक्ुअलिटीज ए सीजर जो अंकगल आगू प्रत्येक बचर आसे और भविष्य क्योंकि आसपे सो य चैप्टारगते अपना के बसि परमाणे फोकस दीते हैं चार এখানে চারটা চ্যাপ্টার আছে টোটাল পাঁচটা চ্যাপ্টার ইনফ্যাক্ট কারণ এখানে দুইটা চ্যাপ্টার এই পাঁচটা চ্যাপ্টার থেকে আপনার মার্কস হচ্ছে দশ ভালো করে লক্ষ্য করেন এর মধ্যে আপনার এইটা থেকে তো প্রশ্ন দশ আসবেই দেখেন প্রথমত হচ্ছে আপনার এই যে সামেশন মানে সিরিজ সিরিজ থেকে আপনার দশ মার্কস আসবে আর এই বাকি তিনটা মিলে হচ্ছে সরি সিরিজ থেকে হচ্ছে পাঁচ মার্কস আসবে আর বাকি তিনটা মিলে হচ্ছে পাঁচ মার্কস আসবে মানে দশ মার্কস আর কি তো পরীক্ষাতে কিন্তু প্রশ্ন আসবে চারটা দেখেন এখানে চারটা টপিক্স আছে না পরীক্ষাতে প্রশ্ন আপনার মিনিমাম চারটা আসবে যেমন মনে করেন আমি ক বিভাগ ক বিভাগে মনে করেন দুইটা প্রশ্ন আবার প্রত্যেকটা প্রশ্ন মাঝে অবশ্যই এরকম থাকবে অবশ্যই থাকবে তাহলে দেখেন আপনার সিরিজ থেকে একটা প্রশ্ন হানড্রেড পার্সেন্ট বেসিক ইনুকোয়ালিটিস থেকে একটা অথবা দুইটা মানে এই চ্যাপ্টার থেকে বেশি প্রশ্ন আসে কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে খুব একটা প্রশ্ন আসে না বাট ডিমোয়েবার থেকে একটা প্রশ্ন হানড্রেড পার্সেন্ট আসবে দেখেন ডিমোয়েবার অ্যান্ড এট অ্যাপ্লিকেশন হানড্রেড পার্সেন্ট আসবে এবং এই যে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম রিয়েল নাম্বার থেকে খুব একটা আসে না বাট আঠারো তমতে আসতে পারে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টালের মানে ক বিভাগের আলোচনা এখন আসি আসি আমরা খ বিভাগে ওকে তো খ বিভাগে কী বলা হয়েছে দেখেন খ বিভাগও কিন্তু ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথামেটিক্স যেটা ওনার ফার্স্ট ইয়ারের মেজর সাবজেক্ট সেট থিওরি ফাংশন অ্যান্ড থিওরি অফ ইকুয়েশন এখান থেকে আপনাকে একটু কথা মাথায় রাখতে হবে এই টপিক্স থেকে আপনাকে দশ মার্কস আনসার করতে হবে তো এখানে আপনার প্রশ্ন নাম্বার থাকবে তিন চার আবার তিনের মধ্যে দুইটা প্রশ্ন থাকবে চারের মধ্যে দুইটা প্রশ্ন থাকবে এখন লক্ষ্য করি আমরা এই যে তিনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো থাকবে তার মধ্যে এই থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে আশা করি দশ মার্কস পাবেন মানে এই থিওরি অফ ইকুয়েশন থেকে আপনার দুইটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে আর এইগুলো থেকে একটা একটা করে আসবে টোটাল চারটা প্রশ্ন আসবে এই খ বিভাগ থেকে আপনাকে দুইটা আনসার করতে হবে মানে চারটা কীভাবে বুঝতে পারছেন তো আমি একটু আগে মাত্র বুঝে যাচ্ছি মনে করেন তিন আর চার তো এখানে দেখেন দুইটা থাকবে এখানে থাকবে আপনার দুইটা তো আপনি যদি মনে করেন যে এই তিন নম্বর আনসার করবেন তাহলে এই দুইটা দিতে হবে যদি চার নং আনসার করেন তাহলে এই দুইটা দিতে হবে এরকম হচ্ছে দুইটা দুইটা করে ওকে তারপর হচ্ছে যে আমরা গ বিভাগে 
তো গ বিভাগ হচ্ছে আমাদের লিনিয়ার অ্যালজেব্রা যেটা হচ্ছে অনার্স থার্ড ইয়ারের সরি ফার্স্ট ইয়ারের সাবজেক্ট এখানে আইগেন মান আইগেন ভেক্টর এটা থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট আপনার মার্কস আসবে এবং এটা থেকে সাধারণত দশ মার্কস আসবে এটা থেকে সাধারণত দশ মার্ক চলে আসবে আর এই দুইটা মিলে হচ্ছে আপনার আসবে দশ মার্কস তার মধ্যে এইটা থেকে খুব একটা কোয়েকশন আসে না কিন্তু কিন্তু এইটার থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট প্রশ্ন হবে আচ্ছা এখানে বিশ মার্কস আমি কেন বললাম কারণ আপনাদের প্রত্যেকটা বিভাগের মধ্যে কিন্তু বিশ মার্কস করে থাকে যেমন এক দুই আচ্ছা এক দুই না দিয়ে এটাকে এখানে বিভাগ হবে আপনার পাঁচ ছয় এই যে ক খ এক এই দুইটা মিলে দশ আবার গ গ এই দুইটা মিলে হচ্ছে দশ আপনি তো যে কোনো একটা আনসার করতে পারবেন মানে আপনি আনসার করবেন দশ মার্কস কারণ কিন্তু পরীক্ষাতে কিন্তু বিশ মার্কস থাকবে এখানে লক্ষ্য করি আমরা এই যে টপিক্সটা এই যে মনে করেন লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন এটা হচ্ছে নতুন এবার অ্যাড করা হয়েছে সো এটা থেকে খুব একটা প্রশ্ন আসার পসিবিলিটি নাই এই যে টপিক্সটা লিনিয়ার ইকুয়েশন এখন লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করি এখানে আমি একটু জুম করে আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি দেখেন লিনিয়ার ইকুয়েশনের মধ্যে কিছু বিষয় আপনাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স তারপর হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট অর্থাৎ নির্ণায়ক তারপর হচ্ছে একচলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান এখানে ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আপনার ইনভার্স ম্যাট্রিক্স ইনভার্স ম্যাট্রিক্স তারপর হচ্ছে আপনার ব্লক পদ্ধতিতে ম্যাট্রিক্স তারপর রয়েছে আপনার ই চালন আকার এই চালন আকার এরকম আরও অনেক টপিক্স আছে যেগুলো হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের বা এই টপিক্সের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে তাহলে আশা করি এই কনসেপ্টটা আমরা বুঝতে পেরেছি তার মানে হচ্ছে এই দুইটা টপিক্স হচ্ছে এই গবিভাগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আপনারা যারা এখানে আমি একটু স্ক্রিনও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হতে চান এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও পাই মেথ ক্লাব এটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক এটা হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম লিঙ্ক এবং এটা হচ্ছে আমাদের পেইজের লিঙ্ক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন এখন আসি আমরা আমাদের ঘো বিভাগের মধ্যে তো আমরা একটু গ বিভাগ দেখি আচ্ছা তো এই ঘো বিভাগের মধ্যে দেখেন এই ঘো বিভাগের মধ্যে দুইটা টপিক্স প্রথম টপিক্সটা হচ্ছে প্রথম টপিক্সটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি মানে টু ডি এটা থেকে আপনার দশ মার্কস আসবেই আসবে এটা এগুলো ভাই গুল্লি মেজ যাবে আসা মেজ যাবে না আর হচ্ছে কোনিক্স কোনিক্সের আবার তিনটা পার্ট প্যারাবোলা ইলিপস অ্যান্ড হাইপারবোলা এই তিনটা মিলে হচ্ছে দশ মার্কস তবে এই এই টপিক্সের ক্ষেত্রে সাধারণত যেটা হতে পারে যেমন এটা যদি আমি যদি চিন্তা করি সাত আর একটা মনে করি আমরা আট তাহলে এই যে টপিক্সটা আছে এটার মধ্যে দুইটা করে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু এখানে আট নম্বর মানে কোনিক্সের যে প্রশ্নটা আসবে সেটা সেখানে দুইটা প্রশ্ন আসার পসিবিলিটি কম কারণ কোনিক্সের অঙ্কগুলো খুবই বড় খুবই বড় সো এই বিষয়টা আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা দেখি উম নম্বর যে বিভাগটা রয়েছে উম নম্বর বিভাগ সো এটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের ভেক্টর জিওমেট্রি আগেরটাও কিন্তু ভেক্টর জিওমেট্রি ছিল সো এখানে রয়েছে আমার থ্রি ডি অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনাল জিওমেট্রি তো এখানে কিছু টপিক্স রয়েছে যেমন থ্রি ডাইমেনশনাল কার্তেশিয়ান কোয়ার্ডিনেটস দ্য প্লেন অর্থাৎ সমতলের যে চ্যাপ্টারটা আছে স্ট্রেট লাইন অর্থাৎ সরল রেখার যে চ্যাপ্টার আছে তারপর হচ্ছে স্প্যার অর্থাৎ গুলোকের যে চ্যাপ্টার আছে এটা তো হচ্ছে ভেক্টর অ্যান্ড স্ক্যালার এটা আমরা জানি তো এই টপিক্সগুলো হচ্ছে আমাদের উম নম্বর বিভাগের ইম্পর্টেন্ট এখন এইগুলোর মধ্যে যেগুলো থেকে প্রশ্ন আসার পসিবিলিটি সব থেকে বেশি যেমন টু ডাইমেনশনাল থেকে আপনার এখান থেকে দশ মার্কস হানড্রেড পার্সেন্ট আপনার আসবে এখান থেকে আপনার পাঁচ মার্কস আসবে পাঁচ মার্ক এখান থেকে এই দুইটা টপিক্স হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আর হচ্ছে এইটা এই তিনটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটা থেকে সাধারণত আপনার দশ মার্কস আসবে এই তিনটা থেকে হচ্ছে আপনার দশ মার্কস আসবে আর এই যে ভেক্টর অ্যান্ড স্ক্যালার এটা থেকে হচ্ছে আপনার দশ মার্কস আসবে তবে এই দশ মার্কটা সরাসরি আসবে না এটা হচ্ছে ফাইভ প্লাস ফাইভ মানে দুইটা করে প্রশ্ন থাকবে এখানে ওকে তারপর হচ্ছে চ বিভাগ তো চ বিভাগে হচ্ছে ক্যালকুলাস ওয়ান তো এখানে ক্যালকুলাস ওয়ানটা কিন্তু একটা বিশাল টপিক্স তো এখানের মধ্যে রয়েছে আমাদের লিমিট তারপর হচ্ছে কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফারেন্ট সিএবিলিটি তারপর রয়েছে ডিফারেন্সিয়েশন তারপর রয়েছে ডেরিবেটিভ এগুলো হচ্ছে ক্যালকুলাস ওয়ানের টপিক্স তারপর দেখেন রয়েছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিফারেন্সিয়েশন সাসেসিভ অফ ডেফিনি ডিফার ডেরিবেটিভ লেবনিস থিওরাম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ এ ফাংশন টেইলার থিওরাম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন মিন ভ্যালু থিওরাম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন 
তারপরে হচ্ছে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম মানে হচ্ছে অপকৃত আকার সরি অ নির্ণয় আকার অ নির্ণয় আকার তারপরে হচ্ছে ট্যানজেন্ট এন্ড নর্মাল অর্থাৎ স্পর্শক স্পর্শক ও অবিলম্ব স্পর্শক এবং অবিলম্ব এগুলো হচ্ছে ক্যালকুলাস ওয়ানের ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তার মধ্যে যে চ্যাপ্টারগুলো থেকে আপনার পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসবেই আসবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আপনার এইটা তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন দেখেন এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবেই আসবে মিস হবে না কখনোই তারপরে হচ্ছে আপনার লিবনিস থিওরাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু ফাংশন তারপর হচ্ছে বাকি যেগুলো আছে এগুলো থেকে আসে মাঝে মধ্যে বাট এই যে টপিক্সগুলো আমি দাগিয়ে দিলাম এগুলো থেকে সব থেকে বেশি কোয়েকশন আসে এখন দেখেন ছ বিভাগ তো ছ বিভাগের মধ্যে এটা হচ্ছে ক্যালকুলাস ওয়ান এবং ক্যালকুলাস টু দুইটাই আছে যেমন এই দুইটা হচ্ছে ক্যালকুলাস ওয়ান ক্যালকুলাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে ক্যালকুলাস টু অথবা ক্যালকুলাস ওয়ান দুইটার মধ্যেই আছে এটা ঠিক আছে এ এখানে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রফল আয়তন মানে একটা তলের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল নির্ণয় তারপর হচ্ছে আপনার আয়তন নির্ণয় রিলেটেড যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো আপনাকে পড়তে হবে এবং এগুলো প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এখানে কোনো অপশন নাই তারপরে হচ্ছে দেখেন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এগুলো কিন্তু মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ তারপর বরকার্য নম্বর হচ্ছে আমাদের ফর্টান প্রোগ্রামিং ফর্টান প্রোগ্রামিং হচ্ছে নতুন অ্যাড করা হয়েছে তো এখান থেকে যে টপিক্সগুলো গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আপনার অ্যালগোরিদম অ্যান্ড ফ্লুচার্ট ফ্লুচার্ট তারপর হচ্ছে সিরিজ প্রোগ্রাম আর সিম্পল প্রোগ্রাম এই তিনটা হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখেন এই টপিক্সটা যেহেতু নতুন অ্যাড করা হয়েছে সো এই টপিক্সগুলো সম্পর্কে আমাদের মানে কি আসবে সেটা সম্পর্কে আমাদের খুব একটা ধারণা নাই বাট আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করে বলতে পারি এই তিনটা টপিক্স থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসবে যেমন সতেরোতম নিবন্ধনের যে প্রশ্নগুলো এসেছিলো সেটার মধ্যে একটা ছিল সিরিজ প্রোগ্রাম একটা ছিল আপনার অ্যালগোরিদম ফ্লুচার্ট ফরটান এটাই আর কি তো এই যে অ্যালগোরিদম এটার মধ্যে কিন্তু আপনার ফরটানও থাকতে পারে মানে ফরটান প্রোগ্রামিংটাও নির্ণয় করার কথা বলা হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস এটা হচ্ছে ওনার থার্ড ইয়ারের সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ছ নম্বর টপিক্স তো এখানে রয়েছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে রয়েছে আপনার বায়োসেকশন ম্যাথড ফলস পজিশন ম্যাথড নিউটন ডেপশন ম্যাথড ইটারেশন ম্যাথড এই মেথডগুলো থেকে একটা অথবা দুইটা আসবে কে আসবে আমরা জানি না বাট এই টপিক্সগুলো থেকে আসবে তারপর রয়েছে আপনার ইন্টারপোলেশন অ্যান্ড পলিনোমিয়াল অ্যাপ্রক্সিমেশন যেখানে আপনার নিউটন ফরওয়ার্ড নিউটন ব্যাকওয়ার্ড তারপর এই যে রুলসগুলো রয়েছে এই রুলসগুলো থেকে আপনার কোয়েকশন আসবে পরীক্ষাতে আর কি তারপর হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং লিনিয়ার প্রোগ্রামিং থেকে হচ্ছে আপনার কনভেক্স সেট এই কনভেক্স সেট থেকে আপনার পাস মার্ক আসবে শিওর এটাও কিন্তু নতুন অ্যাড করা হয়েছে আর বাকি সবগুলো থেকে আপনার পনেরো মার্কস আসবে মানে আপনার টোটাল মার্কস আসবে বিশ মানে দশ দশ বিশ আপনি যে কোনো একটা প্রশ্ন আনসার করতে পারবেন তো লাস্ট ইয়ার মেবি কনভেক্স সেট থেকে এসেছিল আর হচ্ছে আর একটা প্রশ্ন মেবি ফিজিবিলিটি অ্যান্ড অপটিমালিটি থেকে এসেছিল তো এই হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক সিলেবাস পর্যালোচনা এখন দেখেন আমাদের আমাদের কিন্তু আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের যে কোর্স চলছে সেটা কিন্তু টোটালি প্রিমিয়াম কোর্স দেখেন সেটা কিন্তু টোটালি প্রিমিয়াম কোর্স এখানে ক্লাসগুলো একেবারে বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত বিস্তারিত বুঝিয়ে দেওয়া হয় সো আপনারা যারা কোর্স করতে ইচ্ছুক আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের স্কুল বা কলেজ যদিও এই আলোচনাটা শুধু কলেজের বাট আমাদের কিন্তু স্কুলের কোর্সও কিন্তু রানিং তারা সরাসরি এই যে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে সরাসরি আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমাদের যে পেজ আছে এই যে পাই ম্যাথ ক্লাব পেজ আপনারা এখানেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত বই কিন্তু আছে আমার নিজের লেখা বই আছে লিখিত বই যে বইয়ের মধ্যে হচ্ছে আপনার যেখানে আপনার স্কুলের বইয়ের দাম হচ্ছে তিনশো টাকা এবং কলেজের বইয়ের দাম হচ্ছে তিনশো বিশ টাকা এবং চার্জ হচ্ছে ষাট টাকা এখন আপনি একটা বই নেন আর দশটা বই নেন আপনার চার্জ হচ্ছে ষাট টাকা তো আপনারা যদি সরাসরি আমাদের কাছ থেকে বই নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন অথবা আমাদের কাছ থেকে কোর্স নিতে চাইলে সেটাও নিতে পারবেন তো সবার জন্য শুভকামনা রইল সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন বেস্ট অফ লাক সবাইকে